Buenos días, pueblo de Dios, en todo lugar donde se encuentre. Hoy quiero comenzar esta cápsula con este versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 22.1. Y dice, mejor es tener buena fama que muchas riquezas. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Bendito sea Dios. Sí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir un bocadito de su palabra con todos ustedes y en estos días en que, en que vivimos, pues eh, las opiniones y los autoconceptos de vidas están más diversos y marcados que nunca. Digo diversos porque desde asuntos políticos hasta sociales y de carácter religioso están mostrando una diversidad muy amplia y opuesta una de otras a la vez. Grupos extremistas que son más extremistas que nunca y hablo de autoconceptos porque todos quieren hacer valer su opinión o su modo de ver y creer y querer las cosas sin ver el bien común. Hoy vemos que alguien con una opinión que quizás luce inteligente o humanista, democrática, se para a discutir lo que quiere y piensa que es justo para sí mismo. Algunos se ponen de acuerdo con esto y le siguen y se hace famoso por uh, reverde y alcanzan su propósito, aunque estemos seguros de que a largo plazo esto es contrario al orden de Dios y al del ser humano. El mundo a nuestro alrededor está marcando patrones que son cada día más fuertes, más agresivos para nosotros, para nuestros hijos y para la existencia del ser humano. Dice la palabra de Dios en Éxodo 23, 2. No seguirás a los muchos para hacer el mar, ni responderás en litigio inclinándose a los más para hacer agravio. La Biblia nos habla repetidamente acerca de no adaptarnos a este mundo, ni que nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Debemos sin duda mantener una conducta firme, pero a la vez uh, res, eh, resiliente, que muestre primeramente a Jesús en nuestras vidas. Debemos sin duda mantener una conducta firme, pero a la vez una conducta donde podamos mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida. Jesús nos llamó en la palabra, eh, nos llamó a nosotros, dijo que éramos la sal de la tierra y las lámparas que se ponen alto para que alumbre toda la casa. Esta es nuestra posición con respecto al mundo. Jesús no se equivocó hace más de dos mil años cuando nos dio esa responsabilidad de ser la diferencia entre el mundo para guiar y mostrar la obra de Cristo a través de nosotros. No para creer que somos especiales, aunque sí lo somos, y únicos, y escogidos y sobresalientes, sino para mostrar al mundo la verdad de Cristo. El, para mostrar el amor del Padre, el perdón por las faltas, las nuevas oportunidades, la misericordia del Dios verdadero, Um, nuestra humanidad mejorada a través de Cristo y muchas otras cosas que no me alcanzan 15 minutos para decir lo que Dios es para mi vida y las cosas que Dios ha hecho en mi vida. El mundo tiene una imagen de este padre tan necesitado, equivocada. ¿Y quiénes creen que han sido los responsables de este mensaje? De un mensaje que no ha llegado a la humanidad o que quizás haya llegado a algunos de una manera incorrecta. Somos nosotros mismos los creyentes, los que con nuestros hechos, actitudes y mensajes o palabras, no, eh, no hemos hecho que este mensaje llegue de una forma correcta a la humanidad o a toda la humanidad. No nos hemos preocupado con seriedad por la opinión ajena o la de las personas que nos rodean. Digo la opinión ajena, eh, recuerdo el versículo, mejor es la buena fama que las muchas riquezas. Sí, nos tiene que importar la opinión ajena, 
Claro que nos tiene que importar primeramente lo que Dios piensa de nosotros o cómo nosotros podemos agradar a Dios, pero también debemos preocuparnos por la opinión de las personas que nos rodean, las personas que están alrededor de nosotros, porque ellos son los que están viendo al Padre a través de nosotros. ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado que se dice eh, no me importa lo que digan o piensen de mí, yo tengo mi conciencia limpia? También a mí nadie me paga las cuentas. Como quien dice, si nada, nada haces por mí, pues no tienes por qué meterte en mi vida. Yo no vivo con la gente. Y también hay otra que se escucha mucho. Total, si a mí nadie me da nada. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, Pablo dijo, por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, Pablo dijo, me preocupo por hacer lo correcto delante de Dios y de los hombres. Me esfuerzo, lo procuro, lo busco con diligencia siempre. Él no dice que algunas veces, él no dijo cuando estaba de buenas ganas, él no dijo cuando todo estaba bien, cuando las cosas estaban bien, cuando um, no habían cambios repentinos o cosas así. Él dijo que siempre, voy a volver a repetir el versículo, por esto yo también me, fuer me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Quiere decir que hacer todo correctamente delante de Dios y de los hombres. Hacer lo justo, digno, correcto es tu trabajo en la escuela, en todas partes, en tu vecindario, en tu familia también, porque a veces nos acomodamos a la familia y también dentro de nuestra familia y de nuestra casa debemos de tener ese buen testimonio de lo que hacemos, de cómo nos dirigimos, de cómo pensamos, de cómo creemos, de cómo proyectamos a Jesús a través de nuestras vidas. Si somos la luz de este mundo, tenemos que dar la luz de Dios a este mundo. Uh, dice Colosenses 3, del 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buenas ganas, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagas en cualquier lugar que estés, lo hagas para el Padre. No, no pensando en que lo estoy haciendo para el hombre o porque me están pagando por esto o porque no es suficiente o no es buena la paga que me dan sino que todo lo que hagas, lo hagas de buena voluntad como para el Señor. Porque al final, el que está mirando todo el tiempo, lo que haces es Dios. Cuida tu boca de lo que dices, cómo te expresas, cuándo y cómo dices tu opinión, cuándo corriges a otras personas o tú eres corregido. Nuestra boca, como dice la Biblia, habla de la lengua, dice miembro pequeño, que es un mundo de maldad. Refrenar la, refrenar la lengua es difícil, pero es posible. Y que puede dominar, dice la palabra, el que puede dominar su lengua, puede dominarlo todo. Nuestra lengua, lo que decimos, lo que hablamos, nuestras opiniones, el, el pronto que sale eh, sin pensar, tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos. De, de, de qué hablamos cuando estamos también delante de nuestros hijos, en público, de, eh, con, hasta con nuestros esposos, en, en el trabajo, con amigos. Eh, yo escuché hace poco un, creo que leí, eh, que decía... Ten cuidado de lo que hablas cuando estás entre amigos. Eh, ten cuidado de lo que piensas cuando estás solo. Y así diferentes cosas. Y es verdad, tenemos que tener cuidado de lo que expresamos. A veces creemos que estamos en confianza y hablamos lo que no debemos o de las formas que no debemos. Siempre debemos de tener cuidado de qué decimos y cómo nos decimos. Siempre hay un ojo que te ve. Eh, dice la palabra de Dios en Proverbio 
3, del 3 al 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llevémoslo siempre al, alrededor, de, llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. La Biblia habla repetidamente acerca de la buena fama delante de las personas, de la buena opinión de las personas contigo. Sí, vivimos bajo el reino de Dios, vivimos para agradar a Dios, pero estamos aquí, en este planeta rodeado de seres humanos donde esas personas necesitan conocer de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer si no es a través de nuestras vidas? Evite toda conversación obscena. Por el contrario, que tus palabras contribuyen a la necesidad, a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Habla de todas las personas que están a nuestro alrededor escuchando las cosas que decimos. Ellos están aprendiendo acerca de nosotros y esto está en Efesios 4.29. En este mes, casi todos nosotros hacemos nuevas resoluciones para la vida. Sacamos cuenta y pensamos en las cosas que hicimos el año que, está, que ya está pasando y tomamos nuevas resoluciones para el próximo año. Al menos yo, yo lo hago y no me gusta hacer demasiadas porque entonces no, no las logro todas y no me gusta dejar cosas a media. Entonces uh, trato de hacer quizás dos o tres, pero que sean importantes y que realmente confronten mi vida y me lleven a un nuevo nivel. Y en estas resoluciones eh, que tenemos para este nuevo año, creo que es importante esta, demostrar a través de nuestro carácter al Padre. Jesucristo vino aquí a la tierra y se dio a sí mismo el sacrificio para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra sanidad. Y en todo su andar aquí entre nosotros, Él mostró el amor del Padre. Él mostró el carácter del Padre. Él mostró la voluntad del Padre. Y Él, uh, su, su conducta en todo tiempo fue irreprensible. Y mostró en todo lugar y en todo momento el carácter del Padre. Nosotros también debemos demostrar el carácter de Cristo. Como mismo hemos mostrado al Padre, nosotros mostrar a Cristo. Porque si nosotros, sus hijos, sus seguidores, los que una vez fuimos alcanzados y tomamos la decisión y la determinación de hacerlo y testificamos públicamente que le seguimos y que cambiamos nuestra vida, nosotros somos los que podemos hacer valer ese sacrificio de Cristo a través de nuestras vidas, a través de mostrar esa luz, de mostrar nuestras vidas de una manera irreprensible delante de este mundo, delante de las personas que habitan en esta tierra, que están alrededor de nosotros. Es la mejor manera de poder predicar la palabra a través de hechos. Jesús tuvo una fama maravillosa alrededor de las personas que le seguían y que estaban con él. Dice Mateo 4, 23 y 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando a en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores. Los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él les traía y él los sanaba. Y lo siguieron muchas multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. De esta misma manera, debemos andar nosotros mostrando el amor del Padre, y dando a conocer su obra, su voluntad, su misericordia para con todos. ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando que nuestra vida lo hable. En nuestras conductas, acciones y palabras. Este será el número uno en mi lista de trabajo para el 2023. Porque si mostramos el carácter de Dios a través de nosotros, honramos 
y hacemos valer el sacrificio de Cristo por la humanidad. Podemos ser irreprensibles. Yo a veces quisiera que el carácter de Cristo se mostrara a través de mí de una forma espontánea, de una forma uh, que no tuviera que, que pensar o analizar, como por ejemplo, uh, nosotros no pensamos en respirar y respiramos, no pensamos quizás en cuando tocamos una superficie caliente, eh, es muy rápido la el mensaje con la respuesta de, de, de quitar nuestras manos, ¿verdad? Y es la forma correcta. Ese quisiera siempre comportarme en todo momento de una forma correcta, de una forma irreprensible. Y quisiera que esto fuera así en mi vida, eh, espontáneamente. Eh, pero este va a ser el punto número uno para mí para el año 2023. Procurando haciéndolo um, conscientemente, haciendo conscientemente el mostrar a Cristo a través de todas las áreas de mi vida, a, a través de lo que hago, lo que digo, eh, cómo ando en todo tiempo. Dice Santiago, y con esto termino, 3.13. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Así que, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Dios les bendiga. Espero que esta palabra les sea de bendición y que también uh, todos ustedes tengan esta meta para el nuevo año 2023, mostrar a través de tu vida eh, a Cristo, como Cristo mostró al Padre. Dios les bendiga.